అందరికీ నమస్కారం యావత్ ప్రపంచాన్ని భయాందోళనకు గురి చేస్తున్న సమస్య కరోనా అయితే మనకేదో అయిపోతుందనే భయం కానీ మనకేమి కాదు అనే నిర్లక్ష్యం కానీ ఈ రెండూ పనికిరావు జాగ్రత్తగా ఉండి ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం ఇది జన సమూహానికి వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండండి ఈ ఉధృతం తగ్గే వరకు ఇంటికే పరిమితం అవటం ఉత్తమం వ్యక్తిగతంగా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మోచేతి వరకు వీలైన ఎన్ని సార్లు సబ్బుతో సుమారు ఇరవై సెకండ్ల పాటు శుభ్రంగా కడుక్కోండి తుమ్మిన దగ్గిన కర్చీఫ్ లాంటివి అడ్డం పెట్టుకోవటం లేదా టిష్యూ పేపర్ అడ్డం పెట్టుకోవడం తప్పనిసరి ఆ వాడిన టిష్యూ పేపర్ కూడా జాగ్రత్తగా మూత ఉన్న చెత్త బుట్లో వేయండి మీ చేతిని కళ్ళకి నోటికి ముక్కుకి ముఖానికి తగలకుండా చూసుకోండి అలాగే మీకు జ్వరం జలుబు దగ్గు అలసట లాంటివి ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి మీ జలుబు దగ్గు ఇత్తాలికి అంటకుండా మీ ముఖానికి మాస్క్ ధరించండి ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటే కరోనా ప్రమాదకారి కాకపోయినా నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం మహమ్మారి అయ్యే అవకాశం ఉంది అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది ఎవరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా మన సాంప్రదాయం ప్రకారం నమస్కారం చేద్దాం అదే ఉత్తమం నమస్తే అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు కరోనాపై పోరాటంలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు చేసిన సూచనలను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాం గురువారం నాడు జాతిని ఉద్దేశించి శ్రీ మోదీ గారు చేసిన సూచనలను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీ ఆదివారం శ్రీ మోదీ గారు చెప్పినట్టు జనతా కర్ఫ్యూని పాటిద్దాం ఆ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు మన ఇళ్లకే పరిమితం అవుతాం కరోనా మహమ్మారి నిర్మూలించడానికి కానీ ప్రమాదం అని తెలిసినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న డాక్టర్స్ నర్సులు పారామెడికల్ సిబ్బంది వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది మీడియా వారు పోలీసులు అటు పారిశుద్ధ కార్మికులు ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి మనసులోనే కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి మన ఇళ్ళ బాల్కనీలు నిలబడి గడప బయటికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా కానీ ఏదైనా మీకు నాదం చేసి మనం వారికి సంఘీభావం తెలుపుతాం సామాజిక సంఘీభావ కార్యక్రమంలో మనందరం మమేకం అవడం మనం విధిగా భావిస్తాను మోదీ గారి పిలుపునకు దేశం అంతా స్పందించాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను అలాగే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ కూడా దీనికి సంఘీభావం ప్రకటించాలి ప్రతి ఒక్క హీరోలు హీరోయిన్లు నటీ నట్ నటులు నటీమణులు ప్రతి ఒక్కరు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో విధిగా పాల్గొనవలసిందిగా ఆర్థిస్తున్నాను ప్రధాని మాట పాటిద్దాం కరోనా విముక్త భారతాన్ని సాధిద్దాం జై హింద్ అందరికి నమస్కారం డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించిన ఈ ఆరు సూత్రాలు పాటిస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి మనం చాలా సులువుగా బయటపడగలం చేతులు సబ్బుతో మోచేతి వరకు శుభ్రంగా కడుక్కోండి గోళ్ల సందుల్లోనూ కూడా బయటకు వెళ్ళొచ్చినప్పుడు లేదా భోజనానికి ముందు ఇలా కనీసం రోజుకి ఏడెనిమిది సార్లు కరోనా వైరస్ తగ్గే వరకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎదురుపడితే కౌగులించుకోవటం షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వటం మానేయాలి అనవసరంగా కళ్ళు రుద్దుకోవటం ముక్కు తుడుచుకోవటం నోట్లో వేలు పెట్టుకోవడం కూడా మానేయాలి మీకు పొడి దగ్గు జ్వరం జలుబు ఉందనిపిస్తేనే మాస్కులు వేసుకోవాలి ఏమీ లేకుండా వేసుకుంటే అనవసరంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ మీకంటుకునే ప్రమాదం ఉంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు ఇలా అరచేతుల్లో కాకుండా ఈ మోచేతి నడ్డం పెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా జనం ఎక్కువగా ఉండే చోటుకి వెళ్ళకండి మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి గడగడాన్ని తొందరగా తాగేకన్నా ఎక్కువ సార్లు కొంచెం కొంచెం సిప్ చేయండి వేడి నీళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది వాట్సాప్ లో వచ్చే ప్రతి వార్తని దయచేసి నమ్మేయకండి వాటిలో నిజమెంతో తెలియకుండా ఫార్వర్డ్ చేయకండి అనవసరంగా ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది వైరస్ కన్నా ప్రమాదకరం ఈ కింద డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెబ్సైట్ లో సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు వాటిని ఫాలో అవుదాం కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సలహాలు అప్డేట్స్ తప్పకుండా పాటిద్దాం మనల్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందాం అందరికి నమస్కారం డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించిన ఈ ఆరు సూత్రాలు పాటిస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి మనం చాలా సులువుగా బయటపడగలం చేతులు సబ్బుతో మోచేతి వరకు శుభ్రంగా కడుక్కోండి గోళ్ల సందుల్లోనూ కూడా బయటకు వెళ్ళొచ్చినప్పుడు లేదా భోజనానికి ముందు ఇలా కనీసం రోజుకి ఏడెనిమిది సార్లు కరోనా వైరస్ తగ్గే వరకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎదురుపడితే కౌగులించుకోవటం షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వటం మానేయాలి అనవసరంగా కళ్ళు రుద్దుకోవటం ముక్కు తుడుచుకోవటం నోట్లో వేలు పెట్టుకోవడం కూడా మానేయాలి మీకు పొడి దగ్గు జ్వరం జలుబు ఉందనిపిస్తేనే మాస్కులు వేసుకోవాలి ఏమీ లేకుండా వేసుకుంటే అనవసరంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ మీకంటుకునే ప్రమాదం ఉంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు ఇలా అరచేతుల్లో కాకుండా ఈ మోచేతి నడ్డం పెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా జనం ఎక్కువగా ఉండే చోటుకి వెళ్ళకండి మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి గడగడాన్ని తొందరగా తాగేకన్నా ఎక్కువ సార్లు కొంచెం కొంచెం సిప్ చేయండి వేడి నీళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది వాట్సాప్ లో వచ్చే ప్రతి వార్తని దయచేసి నమ్మేయకండి వాటిలో నిజమ
ఫార్వర్డ్ చేయకండి అనవసరంగా ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది వైరస్ కన్నా ప్రమాదకరం ఈ కింద డబ్ల్యూ హెచ్ఓ వెబ్సైట్ లో సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు వాటిని ఫాలో అవుదాం కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సలహాలు అప్డేట్స్ తప్పకుండా పాటిద్దాం మనల్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందాం స్టే హైజీనిక్ స్టే సేఫ్ హలో అండి కరోనా వైరస్ డిసీజ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంత డేంజరస్ కండిషన్ లో పెట్టిందో మన అందరికి తెలుసు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అండ్ మన గవర్నమెంట్ చెప్పిన రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ హైజీన్ ని ఫాలో చేస్తూ మన ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఓల్డ్ పీపుల్ అందరూ యూ హ్యావ్ టు వాళ్ళని చూసుకోవాలండి జస్ట్ ఫాలో ద రూల్స్ దయచేసి చాలా సీరియస్ గా ఫాలో అవ్వండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ మన కేర్ఫుల్ గా ఉంటే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ కంట్రోల్ ఇట్ అండి సో దీనికి తగిన జాగ్రత్తలు అన్ని కూడా మన అందరం తీసుకోవాలి అది పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు మనం తుమ్మినప్పుడు కానీ తగ్గినప్పుడు కానీ మనం ప్రాపర్గా కవర్ చేసుకుంటా అండ్ ప్రాపర్ శానిటైజింగ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సోప్స్ వాడతా రోజుకి మినిమం ఎనిమిది నుంచి పది సార్లు చేతులు కడుక్కుని శుభ్రంగా ఇలా చేసుకుంటే వెళ్తే మనం మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాల నుంచి అందరినీ కూడా మనం కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం ఇది దయచేసి అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వైరస్ కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టేంత వరకు గ్రూప్స్లో ఎక్కువ గ్యాదర్ అవ్వద్దు మనలో ఎవరికన్నా సిమ్టమ్స్ వచ్చినట్టయితే వెంటనే మెడికల్ కేర్ని సంప్రదించండి అండ్ ఈ చైన్ని బ్రేక్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది సో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం అందరం సేఫ్గా ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటాం యూజ్ శానిటైజర్ యూజ్ శానిటైజర్